you all can also read i'll be uh, sharing my screen um okay okay so this is the uh, april 2020 paper paper 1 we'll uh, read everything which is there in the paper so firstly these are the questions exam requirements these are the questions modeling steps and data checks read the background document that describes the scenario that needs to be modeled and documented for this project so the scenario has been given the background document is nothing but the scenario or the realistic problem which has been given to us construct a spreadsheet model that produces the following calculation and charts you should ensure that your spreadsheet contains appropriate self checks as i said uh, that you have performed robust reasonableness checks so self check and reasonableness checks are very important at each stage of your calculation now these are the questions i'll avoid reading it at the first so you will not go through these questions now because obviously you will not understand once you have read the background document so we can avoid these questions see this is of 30 marks in total so whatever you do on your spreadsheet is of 30 marks all scenarios outlined above so this we are going to read later when we have read the entire background document modeling technique and practice so this is nothing but the marks 12 marks extra 12 marks given for the techniques and the demonstration of good modeling techniques and practice over here comes your functions which you have used the way you have presented your model left to right top to bottom or uh, flagging whether you have used uh, the parameters uh, you have um, hard coded it or you have um, made it into in a form of an input variable so these are the different uh, modeling techniques which we have to keep in mind once we create the model other checks are nothing but the self checks which we make when we uh, construct a model which is given a uh, five marks so basically there needs to be seven six to seven minimum i'm saying self check in your spreadsheet and this is your 12 marks so in total 42 marks is for entire my spreadsheet work okay then we have to make a audit trail in the word file produce an audit trail for your spreadsheet model that includes the following aspects so these men, these subheadings should be there in audit trail the purpose of the model which is nothing but the um you can say the objective of creating this model the data the source of data the data validation you are performing any corrections which you are making on your data assumptions again assumptions is of uh, 7 to 8 marks or maybe 10 marks for your assumptions is there uh, then the methodology which is nothing but how you have performed the calculation in the model in each stage so this method will consider about um so purpose of the model data and assumptions these two can be done in your two sheets uh hardly take two to and a half sheets rest entire five to four to five pages which will be your method okay explanation of any further checks so these explanation any reasonableness check any self check which you have made will be included in your method as you are describing each and every point you should ensure that your audit trail is suitable for both a senior actually as i mentioned who has to approve your work he has to just check whether your work is correct or not he will basically check your audit trail only and then you have your fellow student um who will uh, be just for their for peer review to correct your model to add on things to your model okay um so let me read this entirely who has been uh, asked to peer review and correct your model to continue work on it or to use it again for a similar purpose in future so basically audit trail is when you create for your actually senior actually who will come back who will only see your audit trail uh he will not go through the model he will not go through the spreadsheet he will just see the audit trail what you have written in your audit trail the approach is correct or not and the fellow student the fellow colleague 
he or she will only uh, he will he or she will check your audit trail along with your spreadsheet and understand how and what you have done what are the output which you have got how the model can be improved and if he wants to use that model in future even when you want to use model in the future you will require an audit trail because it might so it might happen that you are coming back after fun year uh, to the same model you might not get everything from the spreadsheet you also need something in documentation form to understand what you have done in your spreadsheet okay uh the so marks available for audit trail see the communication skill so basically the communication should not be direct uh you should not be saying that i have done this i have done this this is what we avoid we generally say this has been done this has been uh done in this particular cell this is the output you will never say i have got this output i have done this do not talk in active terms okay always in the passive form uh fellow so this is for marks fellow student can review also uh, people ask that in audit trail spelling matters or not grammar grammatical mistakes matter or matters or not obviously it matters okay the language the english language should be clear it should not you should not use high fi languages just a simple basic english language do not uh, make any spelling mistakes so obviously when you are doing it in word file your auto checks auto spelling checks are obviously on grammatical mistakes you will get green line if there are grammatical mistake blue lines in fact and red lines for any spelling mistakes so that should obviously be on so that you can understand what mistakes you have done fellow student can review your work senior actually can scrutinize and understand so 7 7 marks to that and or logical order meaning first you have to give the description about the data purpose assumption and then the method this should be the proper order on uh, the content the steps should be explained well there should be sign posting sign posting meaning uh, suppose you have uh, the base scenario then you have the stress scenario where you have changed the interest rates and all so it should be properly in proper order and there should be sign posting sign posting meaning you need to mention that okay this is the base scenario in this sheet we have considered all the base parameters then you explain everything come to the stress testing portion and then you write in this sheet we have made changes to these these parameters and then explain it so there should should be a clear sign posting as to what is next okay a uh, statement of assumptions five marks so as i said five marks you need to mention at least seven to eight assumptions all models uh, if you are making 10 assumptions that is the best thing you can do all models uh, model steps accurately covered now these assumptions again uh, coming back uh some assumption will give you entire one mark some assumptions will not give you entire one mark they might give you only half a mark so that is why uh, you have to mention more than five assumptions also the marks is only five but you will have to mention what i will suggest is 10 assumptions you should always make uh all steps should be clearly and accurately explained so this entire gives you 58 marks so the audit approach audit contain content sorry will give you the entire 58 marks so 58 here and uh, the rest is your 42 marks of uh, your spreadsheet correct so now let us start with the background document uh, is it fine anyone uh, if you all have any doubts or queries still here can you proceed yeah yeah okay also uh, see most of us will have different ways of studying these uh, this the background document which is given to us what i do is i uh, no, i don't use paper pen most of the time i generally mark my things because this is the adobe reader i hope all of you are using adobe reader if not please download it because um, it is the best to read a pdf file so just you can mark through the important points because then you do not have to read the background document again and again because when you are making the model trust me you will need the background material again and again so it is not feasible to read it again you just have to come back to the points also if you want you can keep a pen paper uh, some points which you want to keep in mind when you are constructing the model you can write it down so we will spend around 
a good amount of time today reading the model. If we get a more time, we will start constructing our spreadsheet. If not, tomorrow we will build upon that. Okay. So it says a major sporting event is taking place next year. The government has agreed to provide funding for sports scholarship to cover training and equipment for talented individuals. So the government is providing us scholarship. Okay. This is the thing. If you want to highlight, you may, you can avoid if you think that, okay, I remember this thing. This is very simple. I can avoid this. But why have I highlighted this? Because this will be required in my statement of purpose. In the order trail, when you are writing the statement of purpose, in that you have to mention, you have to give the purpose of making the model to the actuary that we are making the model. Uh, this, this is the reason. Okay, Th these are the objectives of my model. The director of the national uh, shooting organization, this is the name of the company or the organization, has asked your manager, a qualified actuary, to investigate the likely funding needed from the government for scholarships awarded to the national sporting team or uh, national shooting team correct now this uh, organization has approached our manager they want us to calculate the uh, scholarship which we have to provide which the, they will have to take from the government basically they, they want to predict the amount of scholarship they will ask from the government uh, scholarship trials are taking place in three months time after which the teams for the event will be selected so the teams uh, to which the scholarship will be given they will be selected in three months time so scholarship trials will be starting in three months time team selection will be on the basis of individuals scores in trials so selection of the team will be on the basis of the individual score of each candidate clear uh, also if i speak in hindi is there any issue i'll be speaking in hindi that will be uh, better i think okay uh, here manager has been asked to determine the expected number of eligible individuals so this is the first thing which my manager wants me to do he wants me to calculate the expected number of eligible individuals for scholarship and hence the likely budget needed to fund them. So if I know my teams that these will be the uh, eligible number of individuals with, which who will get selected for my national shoot, shooting team. So I will know the budget as well. Correct. The national shooting team will consist of a senior team. So there are two teams, senior team and a junior team. The junior team is for competitors who are aged 21 and younger. So these are the points which I think are important for me. You all can also highlight those. Again, when we are highlighting, do not try and highlight everything. Okay. When you uh, do two, three papers, you will realize, okay, these are the things which are important. These are not. But again, do not try and highlight each and everything which you see. This is not uh, the thing because otherwise um, you have you will see that you have end up ended up marking the entire question paper. There is a minimum qualifying score, MQS, the short form, which determines the eligibility of for inclusion of an individual in each team. So each individual needs to score a minimum uh, score needs to be scored by each individual in order to qualify the teams and there are two teams senior team and a junior team junior team is for the candidates competitors who are aged 21 exactly or less shooting competitions are scored using 10 rounds of 10 shots known as a card so this a uh, shooting competition are scored using 10 rounds of 10 shots in one card known as a card. Now, this card is nothing but this one round. In one card, a competitor can score a maximum of 100 points. So, how do you analyze this? Can anyone tell me? 
how do you analyze how do you understand basically the this two lines over here adarsh or anyone uh, siddhi gatika how do you understand uh, this two points two lines which have been written i guess the maximum those who scored out of 100 will be the maximum like uh, suppose someone is like at 90 or someone is 80 so 91 is the like uh, the winner basically okay anyone else oh uh, i think siddhi your voice is not audible hello yes yeah no so i have already said that i think like uh, out of like thank you okay okay uh, so adarsh do you want to add on tipika adarsh no i think ma we can use a max function here i mean 10 into 10 so 100 so do not uh, do not ever jab bhi hum log model jab bhi hum log background read kar rahe do not ever uh, you know think about ki ye function hum yahan pe use kar sakte because aapko pata nahi hai ki what is the question asking for this is just the background which has been given to us correct hame pehle samajhna hai ki what it is saying because this seemed a little uh, vague to me the way they have written they have written yeah. uh, the shooting competitions are scored using 10 rounds of 10 shots now these 10 shots each ki ek round mein there are 10 shots ya fir mm. 10 rounds of 10 shots in total yeah so that was my confusion whether each competitor has one card or 10 cards correct 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 so this that is why i asked you this question because this seemed a little vague to me and you will get these vague lines uh, in your model no doubt i mean i i work with an assumption in my mind that if it is 100 point and 100 shot so one shot will be one point i mean yeah correct correct that can be the thing basically you are considering ki 10 10 rounds hai har ek round mein there is 10 shot this is what you are Okay, yeah, so there so are hundred shots in total. Hundred points. So one Correct. shot, one point. That was Correct. my assumption. Correct. Ah, uh, so okay, we can keep any of the assumption abhi ke liye. Ah, uh, before we proceed reading the question, because maybe ham log ko aage padne se aur clear ho sakta hai. So now, for now, it is saying ki ten rounds hai, and of ten shots, known as a card. And this card I am considering is for the round. Each round is a card. This is what I am considering. Or in your case, you can consider that ten rounds ka ek card hai, and ek card ke total hundred points ho sakte hai, maximum. Clear? Any of the assumption we can keep in mind abhi ke liye. Moving on, the team director. So again, this is an important uh, thing which we have to cover in the audit trail. कोई भी कहीं से भी हमें डेटा मिले दैट इज इम्पोर्टेंट सोर्स विच वी हैव टू मेंशन इन द ऑडिट रेट सो द टीम डायरेक्टर हैज प्रोवाइडेड डिटेल्स ऑफ द लास्ट ट्वेंटी कार्ड्स शॉट बाय हंड्रेड इंडिविजुअल्स सो आई हैव आई हैव ट्वेंटी कार्ड्स ऑफ हंड्रेड इंडिविजुअल्स सो आई हैव हंड्रेड इंडिविजुअल्स इन टोटल हंड्रेड कैंडिडेट्स बेसिकली हु हैव बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट he has also provided he has only provided details of competitors who always shoot a score of 90 or above out of 100 per card so now we can clarify on this assumption that one card is of 100 points that is there now he the team director has given us the information about last 20 cards Now we are not bothered कि हर एक कार्ड में कितने राउंड है कितने शॉर्ट्स है क्योंकि उनका कुछ भी इधर मैंशन नहीं किया हुआ तो कुछ अजम्पन लेने का जरूरत पड़ ही नहीं सकता मे बी क्योंकि वो हमें डिरेक्टली यूज करना ही नहीं पड़े मॉडल में हमें दिया हुआ है इंफॉर्मेशन ऑन द लास्ट ट्वेंटी कार्ड्स ऑफ हंड्रेड कैंडिडेट्स एंड वो जो ट्वेंटी कार्ड है ईच कार्ड ऑफ इज ऑफ हंड्रेड मार्क्स एंड कितने कैंडिडेट्स का डेटा है खाली उन्हीं कैंडिडेट्स का डेटा है पर्टिकुलर कार्ड उसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है 
ओनली दो कैंडिडेट जिन्होंने हर एक कार्ड में 90 या फिर 90 के अब स्कोर किया है खाली उनका इंफॉर्मेशन वी हैव सी इट इज रिटर्न पर कार्ड सो इन ऑल द ट्वेंटी कार्ड द कैंडिडेट शुड हैव स्कोर्ड 90 और अब इज दिस क्लियर and why i am stressing on this every point is very important when we make the audit trail and we make the spreadsheet and data corrections and all of it, all of it clear okay well, uh, i have a confusion here jaise yahan pe likha hai inhone 20 cards last 20 cards sort by 100 individuals who have been hmm. actively participating hmm. but yahan se samajh mein aa gaya that one round is one card i mean it is clear it cannot be that uh, the entire Uh, is the one card it is one okay. round and each individual has 10 cards okay which being one round ye last 20 cards sort by 100 individual kaise ho sakta matlab wahi confusion hai because each individual is getting uh 10 cards if we assume that one round is one card we cannot assume that one shot is one card so basically uh yahan pe ho raha hai ki shooting competitions are scored using 10 rounds to ek competition mein there are 10 rounds and each round is of 10 shot this is of mm-hmm. one competition correct mm-hmm. yahan pe ek baar bhi mention nahi kiya ki we have just taken one competition ka every detail acha correct yahan pe khali diya hai last 20 cards yani ki last mm-hmm. 20 competitions ka humne details liye ab dekha so when you make a cricket team you base your decision not only on the एकदम रिसेंटली वाला परफॉर्मेंस बट मे बी ऑल द ट्वेंटी थर्टी मैचेस प्लेड बाय द बट हां बट व्हेन वी यूज दिस डेफिनेशन ऑफ कंपटीशंस वी स्टिल आर नॉट क्लियर व्हेदर दे आर कंसीडरिंग ग्राउंड्स एज़ वन कार्ड और द एंटायर कंपटीशन एज़ वन कार्ड बट वी डू नॉट केयर करेक्ट सो एज़ आई सेड ये दोनों लाइन अभी भी वेग है बट ऐसा देखो हो सकता है कि हमारे मॉडल में बहुत इंफॉर्मेशन हो जरूरी नहीं कि सारे इंफॉर्मेशन हमें यूज करना है समझ रहे हो इन ऑर्डर टू मेक हमारे बैकग्राउंड में वी कैन बी लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी कि हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन या फिर जरूरत ही नहीं पड़े कि हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन यूज करें अपने मॉडल में वेन वी कंस्ट्रक्ट द मॉडल दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन अगर क्वेश्चन तो अभी अगर हम लोग यहाँ रुक जाएंगे और इस पर ज्यादा दिमाग लगाने लग गए एंड वेन वी रीड द क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि ये है ही नहीं उधर करेक्ट तो कोई फायदा नहीं अभी के लिए यू कैन अज्यूम टू थिंग्स Uh, whatever is coming to your mind ki 10 rounds hai aur 10 rounds ka ek card hai ya fir ek round ka ek card hai but ye clear ho sakta hai ki ek round mein 10 shots hai kyunki obviously 10 rounds mein ek matlab ek round mein ek shot nahi hoga then it makes no sense so 10 rounds hai har ek round mein there are 10 shots and do assumption abhi mujhe dikh raha hai ek ki ek round is one card या फिर टेन राउंड इज इक्वेल टू वन बट यहाँ पे अलग से वेन दे हैव रिटर्न यहाँ पे वी आर क्लियर की ट्वेंटी कार्ड है ठीक है जो हमें जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है एंड यहाँ पे एक और चीज क्लियर है कि ईच कार्ड का मैक्सिमम हंड्रेड हो सकता है ईच कार्ड तो अगर ट्वेंटी कार्ड है हमारे पास ईच कार्ड में हंड्रेड पॉसिबल है तो टोटल कितना पॉसिबल हुआ टोटल अगर इफ वी आर थिंकिंग ऑफ द एंटायर कॉम्पिट इधर तो एक कार्ड में एक कैंडिडेट के लिए इफ यू आर द फर्स्ट एजम्पन वेन दर कॉम्पिटिशन इज वन कार्ड देन इट इज हंड्रेड इफ वन कार्ड इज हंड्रेड पॉइंट लाइक टेन शॉर्ट इज वन कार्ड देन थाउजेंड पॉइंट विल बी द पॉसिबिलिटी टोटल में एक कंपटीशन तुम अजम्पन नहीं अपने मन से बना सकते हो व्हेन इट इज गिवन इन द क्वेश्चन सो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि वन कार्ड कैन द मैक्सिमम ऑफ वन कार्ड इज हंड्रेड पॉइंट्स करेक्ट तो यहाँ पे कंपटीशन या फिर राउंड के बारे में कुछ नहीं बोला डायरेक्टली बोला है कि वन कार्ड में देर इज मैक्सिमम हंड्रेड पॉइंट अगर ट्वेंटी कार्ड का इन्फॉर्मेशन मुझे हर एक कैंडिडेट का दिया है मैक्सिमम द कैंडिडेट कैन स्कोर इज ट्वेंटी इंटू हंड्रेड हाँ, वो तो है ठीक हाँ. है हाँ तो ये हो गया करेक्ट टू थाउजेंड एंड एक और चीज हमें ध्यान रखना है कि ओनली दो कैंडिडेट जिन्होंने नाइनटी या फिर उसके अब स्कोर किए खाली उनका मेरे पास इन्फॉर्मेशन है करेक्ट ओके सो द डेटा ठीक है सो द डेटा प्रोवाइडर शोज कॉम्पिटिटर स्कोर फॉर ट्वेंटी कार्ड शॉर्ट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी फाइव मीटर्स तो हर एक कैंडिडेट का 
हर एक कॉम्पिटिटर का मुझे ट्वेंटी कार्ड का इन्फॉर्मेशन लास्ट ट्वेंटी कार्ड का इन्फॉर्मेशन दिया है हर एक कार्ड में मैक्सिमम ही कैन स्कोर हंड्रेड एंड कितने डिस्टेंस तक शूटिंग कॉम्पिटिशन है ना तो डिस्टेंस आएगा इधर ट्वेंटी फाइव मीटर्स का डिस्टेंस का दिया हुआ है खाली ठीक है द ट्रायल विल बी विल कंसिस्ट ऑफ ट्वेंटी कार्ड इन टोटल तो ट्रायल के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे ट्रायल अभी हुआ नहीं है थ्री मंथ्स के बाद होगा अभी तक हमारे पास लिस्ट है सारे कैंडिडेट्स का पास्ट परफॉर्मेंस का बट ट्रायल के बेसिस पे सिलेक्शन होगा हमें नहीं पता कि क्या कैसा क्या सिलेक्शन होगा ट्रायल कैसा होगा बट हमें पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है क्लियर हो रहा है कुछ कुछ सो द ट्रायल विल कंसिस्ट ऑफ ट्वेंटी कार्ड इन टोटल the first 10 cards being shot over a distance of 50 meters and the next 10 being shot over a distance of 100 meters to kya bola hai dekho 20 cards ka trial hoga in 3 months upar diya hua tha yahan pe that the scholarship trials jinko scholarship milna chahiye wo uske liye competition kab hoga 3 months ke baad to wo trial किसका कंसिस्ट करेगा 20 कार्ड्स का कंसिस्ट करेगा पहला 10 कार्ड होगा 50 मीटर्स डिस्टेंस का एंड दूसरा 10 कार्ड होगा 100 मीटर्स डिस्टेंस का बट मेरे पास डेटा किसका है 25 मीटर्स का डेटा है ये पूरा क्लियर है ठीक है फॉर ईच कॉम्पिटिटर द ट्रायल स्कोर दैट इज द स्कोर यूज टू डिटरमाइन द टीम सिलेक्शन टोटल फॉर इंच कॉम्पिटिटर द ट्रायल स्कोर जो भी ट्रायल होगा उस समय जो स्कोर होगा उस पर डिपेंड करेगा कि वो सिलेक्ट होगा कि नहीं विल बी द टोटल स्कोर अचीव ओवर द ट्वेंटी कार्ड तो पूरे ट्वेंटी कार्ड में उस पूरे ट्रायल के दौरान जितना भी माई टोटल स्कोर विल बी अकॉर्डिंग टू दैट टोटल स्कोर माई असेसमेंट विल बी मेड इट इज नॉट इंडिविजुअल कार्ड के ऊपर बट टोटल और टोटल हमने अभी देखा ट्वेंटी इंटू हंड्रेड टू थाउजेंड इज पॉसिबल करेक्ट दिस गिवस मैक्सिम पॉसिबल ट्रायल स्कोर फॉर ईच कॉम्पिटिटर टू थाउजेंड तो इन्होंने भी क्लैरिफाई कर दिया कि टू थाउजेंड इज द फाइनल स्कोर विच इज पॉसिबल क्लियर क्लियर कॉम्पिटिटर अचीविंग द रेलिवेंट एम क्यू एस एम क्यू एस अगर आपको याद है ऊपर मिनिमम कहा गया इसके कहीं पे था ना इधर ठीक है सो द मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर ओके सो द मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर विल बी द विल बी ऑफर्ड अ प्लेस इन द नेशनल टीम तो हमने एक मिनिमम स्कोर सेट किया है जिनका भी इसके ऊपर आता है दे विल बी सिलेक्टेड इन द नेशनल टीम द स्कॉलरशिप अमाउंट विल बी अवॉर्डेड पर टीम मेंबर तो एक टीम मेंबर को इतना मिलेगा अमाउंट एंड द एम क्यू एस रिक्वायर्ड फॉर द टीम इज एज फॉलोज तो ये हमें डेटा दिया हुआ है एम क्यू एस स्कोर आउट ऑफ टू थाउजेंड क्यू ट्वेंटी कार्ड है ट्वेंटी इंटू हंड्रेड सो सीनियर टीम का दिस इज द मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर इतना हर एक कैंडिडेट इतना वन वन नाइन फाइव जीरो इतना या फिर इसके ज्यादा स्कोर करेगा तो उसे हम अपनी टीम में लेंगे एंड पर टीम मेंबर हम कितना देंगे ट्वेंटी थाउजेंड तो हर एक कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो रहा है उसको हम ट्वेंटी थाउजेंड देंगे सिमिलरली द सेम इज गिवन फॉर द जूनियर टीम कॉम्पिटिटर्स अचीविंग अ स्कोर इक्वल और हायर तो या तो वन नाइन फाइव जीरो या या फिर इससे ज्यादा जिन्होंने पूरा आउट ऑफ टू थाउजेंड स्कोर किया उनको हम सिलेक्ट करेंगे विल बी ऑफर द प्लेस इन द टीम एंड विल बी रिसीविंग द scholarship amount there is no restriction on the numbers so it can be any number senior team mein kitne bhi log ho sakte hain junior team mein kitne bhi log ho sakte hain all members achieving the mqs will be offered a place in the team and will receive a scholarship so it will not depend ki kitna humne ek minimum number rakha hai that does not matter yahan pe clear hai theek hai now the base scenario your manager has asked you to analyze the data provided so analyze the data provided is obviously always present data jo diya hai usko dekho ki sahi hai ki nahi and then to produce a set of simulations of the trial scores for trial scores 
का सिमुलेशन प्रोड्यूस सो बेसिकली हमें ट्रायल स्कोर्स पता नहीं है कितना है वी हैव जस्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द लास्ट ट्वेंटी कार्ड करेक्ट उसको यूज करके हमें निकालने की ट्रायल में उसका कितना आएगा कैंडिडेट का फॉर ईच हंड्रेड इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड बाय द टीम डायरेक्टर तो टीम डायरेक्टर ने जो मुझे डेटा दिया था उसको यूज करके हमें ट्रायल स्कोर को सिमुलेट यानी कि प्रिडिक्ट करना है द सिमुलेशन रिक्वायर्स एडजस्टेड स्कोर दैट आर कैलकुलेटेड ऑन द पॉइंट ड्रॉप्ड बेसिस दैट इज points dropped is equal to 100 minus the scores obtained to ye agar mujhe koi clarify kar paaye ki points ye kya bola hai dhar points dropped ka matlab ek baar try karu bolne ka uh, it's a shooting competition na the darts tak nahi pahuncha agar niche zameen mein gir gaya to it will be like whatever the score that you have received minus 100 करेक्ट तो जो भी हमारा लास्ट 20 का दिया हुआ है इंफॉर्मेशन वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि वो 90 या 90 के अब का ही दिया हुआ है पॉइंट्स ड्रॉप्ड हम कैसे निकालेंगे 100 माइनस जो भी हमें पॉइंट्स हमने स्कोर किया करेक्ट 100 माइनस 90 100 माइनस 95 एंड सो ऑन तो इसको लेके हम आगे का कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे टू सिम्युलेट द स्कोर ऑफ फॉर द फिफ्टी मीटर एंड हंड्रेड मीटर इवेंट्स From the 25 meter data, तो 25 meter का data हमें दिया हुआ है पर हमें निकालना है trial scores, predict करना है for 50 meters 10 cards, for 100 meters 10 cards. The following formula is used. तो अब देखो यहाँ पे पूरा formula दिया हुआ है Distance 50 meters 100 meters score out of 100 for card I for competitor N. तो आई जा रहा है वन से आई थिंक यहाँ पे एक गलती है इन द क्वेश्चन दिस शुड बी नॉट आई एक्चुअली क्योंकि कार्ड खाली ट्वेंटी है तो दिस शुड बी एन एक्चुअली ठीक है देर अ करेक्शन ओवर योर यहाँ पे एन होना चाहिए वन फ्रॉम हंड्रेड कॉम्पिटिटर्स हंड्रेड है कार्ड खाली हमारे पास ट्वेंटी है सो देर इज अ करेक्शन इन द क्वेश्चन आई गेस इट्स इन लोप मतलब फॉर एग्जांपल आई डू कोडिंग सो व्हेन एवर इंस्टेड ऑफ एन वी राइट आई सो उसमें क्या होता है ना कि आपको बार बार फॉर्मूला नहीं दिखना पड़ता है नहीं वो तो एक्चुअली नहीं एक्चुअली वो नहीं है इधर केस बिकॉज इफ यू सी कोडिंग में भी हम लोग जब दो वेरिएबल लेते हैं एक लूप के अंदर एक और लूप बनाते हैं हम लोग तो वी टेक टू वेरिएबल्स वी कैन टेक मोर देन वन वेरिएबल इन अ लूप हम लोग जब दो लूप एक के अंदर एक और लूप बनाते हैं सो दैट इज नॉट द थिंग विच इज है यहाँ पे बट यहाँ पे देर इज अस्टेक क्योंकि आई विच इज फॉर कार्ड दैट के नॉट गो अप टू हंड्रेड तो ये एन होना चाहिए वन टू हंड्रेड फिफ्टी मीटर्स के साइड में लिखा हुआ भी है करेक्ट करेक्ट इसीलिए हाँ हो सकते हैं आर मिस्टेक्स इन द पेपर स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स विच यू फील नॉट एन इश्यू सो ओके डो नॉट हम लोग को इस पर इतना स्ट्रेस नहीं देना इधर बट ओके सो कॉम्पिटिटर एन एंड कार्ड आई सो इफ दे आर सेइंग दैट कॉम्पिटिटर एन तो एन तो इन्होंने कहीं मेंशन ही नहीं किया करेक्ट दे शुड हैव मैंशन समथिंग ओवर हेयर एनी वेज सो मिनिमम ऑफ हंड्रेड कॉमा हंड्रेड माइनस आर वी जो भी अभी हम लोग को एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा प्लस पॉइंट्स ड्रॉप्ड का स्टैंडर्ड डिविएशन है आई थिंक ये जो हमने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है डिवाइड बाय फोर सो दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला विच इज गिवन टू कैलकुलेट नाउ इफ यू ऑल कैन जस्ट एक्सप्लेन मी कि इससे हमें क्या मिलेगा इफ एनी वन ऑफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन पहला टेन के लिए एंड दूसरा टेन के लिए फॉर फिफ्टी मीटर्स हंड्रेड मीटर्स इससे हमें क्या मिलेगा जस्ट एनीवन सिद्धि आदर्श गिट्टिका आई थिंक इससे हमें रेंज मिलेगा एक मतलब इफ इफ एक बार के लिए मैं नोट आ दे तो जो रेंज है हंड्रेड से लेके जो वो ये आया सो इफ इफ इट गोज बियॉन्ड हंड्रेड सो वी कैन नॉट स्कोर मोर देन हंड्रेड एस सिंपल एस डेट बट इफ इट फॉल्स डाउन सो वी आर गिविंग अ रेंज इन बिटवीन विच द पार्टिसिपेंट्स विल स्कोर हु बेसिस की जो बेस्ट पार्टिसिपेंट्स थे ट्वेंटी मीटर्स के ऊपर में ओके सिद्धि 
you want to try i'm just thinking i think the give me a minute i have to think ah uh, ram se soch ke batao see uh, the answer to my question is here only ek bar read karo aap log acche se एनीवन आदर्श तुमने ना थोड़ा गलत बोला है सो इफ यू कैन ट्राई अगेन सो बेसिकली वी हैव ट्वेंटी फाइव मीटर का डेटा गिवन टू अस ट्रायल्स में फिफ्टी मीटर एंड हंड्रेड मीटर्स का के ऊपर कॉम्पिटिशन होगा टेन कार्ड होंगे फिफ्टी मीटर के अदर टेन विल बी ऑफ हंड्रेड मीटर्स करेक्ट तो हमें डेटा दिया हुआ है ऑफ ट्वेंटी कार्ड ऑफ ट्वेंटी फाइव मीटर नाउ वी हैव टू प्रिडिक्ट द ट्रायल स्कोर ऑफ फिफ्टी मीटर हंड्रेड मीटर यूजिंग द ट्वेंटी फाइव मीटर का इंफॉर्मेशन विच इज गिवेन टू अस तो यहाँ पे हम लोग वही स्कोर प्रिडिक्ट करें सो पहला दस कार्ड हम ले रहे हैं ऑफ ट्वेंटी फाइव मीटर जो दिया हुआ है उससे हम फिफ्टी मीटर का स्कोर प्रिडिक्ट करेंगे हर एक कार्ड का अलग अलग एंड यहाँ पे नेक्स्ट 10 कार्ड्स जो 25 मीटर्स का है उसको यूज करके हम 100 मीटर्स का स्कोर प्रिडिक्ट करेंगे अभी क्लियर है थोड़ा लाइक वी रीड द क्वेश्चन अगेन तो समझ में आएगा इज इट बेटर सिद्धि एंड आदर्श यस ओके तो नाउ अब मैंने सबको एक्सप्लेन किया हुआ है पॉइंट्स ड्रॉप्ड एस टी डॉट एन इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉइंट्स ड्रॉप्ड ओवर द ट्वेंटी रिजल्ट्स फ्रॉम द ट्वेंटी फाइव मीटर डेटा फॉर कॉम्पिटिटर एन तो हर एक कॉम्पिटिटर हंड्रेड कॉम्पिटिटर्स है सबका ट्वेंटी ट्वेंटी कार्ड्स है सबका एंड उनका हम हर एक इंडिविजुअल का हर एक कॉम्पिटिटर का ट्वेंटी कार्ड्स का हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे हैं ऑफ पॉइंट ड्रॉप्ड ये वो दिया हुआ है हमें आर बी इज अ रैंडम वेरिएबल कॉम्पोनेंट इन द फॉर्मूला इज एन एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल सो दिस इज टेकन फ्रॉम द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फैमिली दैट वेरीज बाय कार्ड आई एंड कॉम्पिटिटर एन करेक्ट नाउ इसके बारे में इंफॉर्मेशन आगे दिया हुआ है द रैंडम वेरिएबल कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द मेन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉइंट ड्रॉप फॉर ईच कॉम्पिटिटर एन हर एक कॉम्पिटिटर को हमेशा आदर अपना ट्वेंटी कार्ड दिया हुआ है ऑफ ट्वेंटी फाइव मीटर ईच एंड ऐसा कुछ हमारा रैंडम वेरिएबल का एक्सप्रेशन um, बनेगा माइनस लॉग ऑफ यू आई एन वॉट इज यू आई एन नीचे दिया हुआ है डिवाइडेड बाई लैमडा एन सो लैमडा एन फॉर कॉम्पिटिटर एन सो देर हंड्रेड कॉम्पिटिटर्स इज सिम्यूलेटेड फ्रॉम एन एक्सपोनशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ डिस्ट्रीब्यूशन दिस So 50 meters के लिए जो हम लैमडा एन यूज करेंगे दैट विल बी वन डिवाइडेड बाई पॉइंट ड्रॉप्ड मीन पॉइंट ड्रॉप स्टैंडर्ड डिविएशन एंड हंड्रेड मीटर्स के लिए जो हम यूज करेंगे दैट विल बी वन डिवाइडेड बाई पॉइंट ड्रॉप्ड मीन टू इन टू पॉइंट ड्रॉप स्टैंडर्ड डिविएशन अभी के लिए अगर ये बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है नॉट एन इश्यू एट ऑल बट जो हम लोग सॉल्व करेंगे धीरे धीरे समझ में आएगा स्टेप बाई स्टेप ऊपर में क्वेश्चन दिए हुए हैं लाइन से जो हमने स्किप किया था फर्स्ट क्वेश्चन वो जब हम लोग यही करके सॉल्व करेंगे ना तो हमें सब कुछ समझ में आने लगेगा बट दिस इज द बेसिक कैलकुलेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल लॉग एन डिवाइडेड बाय लैमडा एंड लैमडा का कैलकुलेशन दिया गया है लैमडा इज नथिंग बट अ पैरामीटर ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन उसको हम ऐसे करके निकाल रहे फाइन नाउ यू आई एन इज द रैंडम वेरिएबल फ्रॉम द यूनिफॉर्म जीरो डिस्ट्रीब्यूशन तो अब ये है ये यूनिफॉर्म जीरो डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा करेक्ट रैंडमली जो हमें दिया रहेगा टू सिम्यूलेट द ट्वेंटी कार्ड फॉर ईच ऑफ द हंड्रेड कॉम्पिटिटर्स टेन फॉर द फिफ्टी मीटर्स टेन फॉर द हंड्रेड मीटर्स योर मैनेजर नाउ हैज प्रोवाइडेड यू विथ टू थाउजेंड रैंडम वेरिएबल्स टू थाउजेंड रैंडम वेरिएबल्स यानी कि उसने ये प्रोवाइड करा है हमें 
ठीक है अभी हम देखेंगे स्प्रेडशीट में उसने हमें क्या प्रोवाइड करा है डैट वर जनरेटेड फ्रॉम द कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जीरो कॉमा वन After completing, तो ये किसने दिया मुझे ये मेरे मैनेजर ने दिया यू ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड की जो डेटा हमारे पास है वो किसने दिया वॉट इज द सोर्स ऑफ द डेटा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हम लोग ऑडिटरी लिखते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द सिम्युलेशन ऑफ द ट्रायल स्कोर्स योर मैनेजर हैज आज यू टू यूज दीज सिम्युलेशन टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्लेसेस तो हमने अभी ट्रायल स्कोर ये सब यूज करके फॉर्मूला यूज करके निकाला इसके बाद द मेन टास्क इज ऑब्वियसली टू सी कि कितने नंबर ऑफ प्लेसेस आर टू बी ऑफर्ड इन ईच टीम मतलब कि सीनियर टीम एंड जूनियर टीम में हमने कितने कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है एंड हेंस द ओवरऑल स्पॉन्सरशिप विच इज रिक्वायर्ड तो जितने भी कैंडिडेट है मल्टीप्लाइड विद द स्पॉन्सरशिप जो हमें मिल रहा है क्योंकि हर एक कैंडिडेट को सेपरेटली मिल रहा है एंड देन वी लैड इट फॉर जूनियर एंड सीनियर एंड वी गेट द टोटल बजट जो हमें दिस इज वॉट वी हैव प्रिडिक्टेड कि इतना हमें गवर्नमेंट से चाहिए का सो ऑब्वियसली बजट तो ऐसे ही क्रिएट होते हैं एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन इक्वालिटी सिनारियो नो दैट वॉज द बेस सिनारियो पहला सिनारियो नो दिस इज अ सेकेंड सिनारियो विच इज गिवन टू अस द टीम डिरेक्टर हैज हर्ड दैट द बोर्ड ऑफ नेशनल स्कूटिंग शूटिंग ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू प्रमोट द स्पोर्ट टू यंगर पीपल and so wants to ensure equal number of seniors and juniors to receive the scholarship to ho sakta hai ki seniors ko zyada mil raha ho juniors ko kam mil raha ho kyunki seniors zyada qualify kar rahe ho seniors juniors kam qualify kar rahe ho in order to uh, bridge that gap they want equal number of seniors and juniors in the team to junior team mein agar 10 log hai agar senior team mein 10 log hai to junior team mein bhi 10 log honge this is what they want theek hai your manager would like you to model this by changing the mqs of juniors to hame kya change karna hai the minimum qualifying score jo diya hua hai hame junior senior ka alag alag hame junior ka change karna hai so that the number of juniors being awarded the scholarship is equal to the number of seniors theek hai your manager is out of the office and cannot be contacted for the next 3 hours they would uh, they would like the above calculations to be finished and documented in a audit trail ready for their return so ye pura cheez ka hame spreadsheet mein model banana hai and then we have to document it in the audit trail so if you all can see class mein hame around 40 minutes laga hai to read the question 40 to 45 minutes this is because humne kaafi discussions kiya dheere dheere kiya This will come down slowly to 20 minutes. ठीक है तो वो दैट इज अक्स्ट दैट इज अ डिफरेंट थिंग बट एक बार के लिए बस डेटा जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में यू विल सी ऐसा नेम किया हुआ होगा होगा शीट में डेटा फॉर द कैंडिडेट तो हम डेटा एक बार समझते हैं आज के लिए एंड देन टूमोरो वी विल बिल्ट अपॉन इट तो हमें दिया हुआ है raw data. कॉम्पिटेटर स्कोर्स एट ट्वेंटी फाइव मीटर्स तो ये हमने किसने दिया था टीम डायरेक्टर ने दिया था लास्ट ट्वेंटी कार्ड का स्कोर्स पर राउंड नाउ आदर्श वॉट यू कैन से हर एक राउंड इज वन कार्ड कैन यू से दिस नाउ बिकॉज ट्वेंटी कार्ड का इन्फॉर्मेशन है दे आर सेंग स्कोर्स पर राउंड सो नाउ दिस इज बींग क्लैरिफाइड तो ट्वेंटी क्वेश्चन था इसके पहले जो ये इक्वालिटी सिनारियो जो आया था तो मतलब जैसे कि इन्होंने इक्वालिटी सिनेरियो को एक अलग से सब हेडिंग में दिया है तो जब हमारा आंसर शीट जो बनेगा सोल्यूशन शीट उसमें पहले हम लोग को जब इन जब इक्वालिटी सिनेरियो इम्पोज नहीं है वो रिजल्ट भी देना है और इक्वालिटी सिनेरियो वो भी देना है कि जब हम लोग रिपोर्ट करेंगे देन वील ओनली रिपोर्ट दी इक्वालिटी वन विच वन वील डू दोनों ना हाँ बिकॉज दे है हमें दो से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। हाँ, नहीं वो जब ये लास्ट लाइन की वजह से हमने एक चीज जो स्किप करा था ये वाला ये हमने स्किप करा था क्वेश्चन तो जब हम इनको फॉलो करेंगे ना हमें सब समझ आ जाएगा कि हमें क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप 
सो दिस इज अ गुड थिंग जो आई एफ ओ ए करता है अपने पेपर्स में उन लोग ऐसे क्वेश्चन दे देता है ताकि हमें समझ में आ जाए स्टेप बाय स्टेप आपने पहले के पेपर्स जब दिए हैं तो सी एम एन ए सब भी बहुत देर डूबे दे गिव स्टेप वाइज Break it down. Yeah, this is a benefit of IFA. But nevertheless, I I is also easy. See, I mean, equally same. Ah, uh, if we see like that. So, ये हो गया भी clear हमारा. And there is age band. If you see junior, J के लिए and S के लिए senior है. And these are the marks which is given to us. Scores basically. Okay. Uh, if you see the first question, खाली हम लोग अभी करेंगे नहीं. But it is asking us to validate all the data. Provided to us. Okay. Now, when they say this is every time you will get this, validate the data which is given. Yani ki you have to validate the scores. Now, what are the validations which you can make? It cannot be greater than hundred and less than zero. I mean, one check. Uh, are you sure zero? Exactly. Siddhi. Mm -hmm. जे हम लोग इस पे परफॉर्म करेंगे कैसे परफॉर्म करेंगे वो कल करेंगे सो दैट इज गुड स्टार्टिंग के लिए एकदम सही है देन वी हैव द डेटा सिमुलेशन सो दिस इज गिवन टू अस बाय आवर मैनेजर द रैंडम नंबर्स फ्रॉम यूनिफॉर्म 0.1 एंड इफ यू सी ये है पहला 10 दिस इज फर्स्ट 10 एंड दिस इज द नेक्स्ट 10 सिमुलेशंस यूनिफॉर्म जो हमारा क्वेश्चन में ये दिया हुआ था ना मैं एक बार आ जाती हूँ फॉर्मूला में बेसिकली ये दिया हुआ है यू आई कॉमा एन करेक्ट एंड ये अलग अलग क्यों दिया हुआ है बिकॉज 50 मीटर्स के लिए अलग से करेंगे 100 मीटर्स के लिए अलग से करेंगे तो ये अलग अलग यू आई यू आई एन दिया हुआ है या लैमडा दिया हुआ है यू दिया हुआ है बिकॉज लैमडा हमें निकालना है देखो लैमडा हमें निकालना है ना यू इज गिवेन एंड लैमडा करेक्ट इसमें देखो क्या लिखा हुआ है दे हैव गिवन जो कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से रिजल्ट जीरो नाउ अगेन व्हाट आर द चेक्स व्हिच वी कैन परफॉर्म इसके ऊपर यू सेम बिटवीन जीरो एंड वन इट शुड बी नॉट बी ठीक है सो दिस इज वन पार्ट ऑफ इट ऑल बी काफी लाइक हमारे पास ये कितना डेटा है ट्वेंटी इंटू हंड्रेड है फोर हंड्रेड कैंडिडेट करेक्ट ट्वेंटी इंटू हंड्रेड है तो वी हैव कितना कितना हुआ हमारे पास कितना डेटा हुआ बताओ इन टोटल टू थाउजेंड हुआ राइट तो इन सबका मीन वी हैव टू थाउजेंड डेटा फ्रॉम यूनिफॉर्म जीरो कॉमा वन इन सबका मीन पॉइंट फाइव वेरियंस शुड बी वन बाय ट्वेल्व वन बाय ट्वेल्व होगा ना यूनिफॉर्म जीरो कॉमा वन या तो वन बाय ट्वेल्व होना चाहिए वेरियंस एंड भी और हम लोग इसके ऊपर काई स्क्वायर भी सीखेंगे कल मैं एक्स्ट्रा करवाऊंगी हर पेपर में ताकि आप लोग कस्टम हो पाओ कि वॉट आर द डिफरेंट वेज सो दीज आर दैक्स विच वी हैव टू परफॉर्म एंड इन सबके ऊपर मार्क्स है एंड सेल्फ चेक्स करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वैलिडेशन वाला पोर्शन एंड वट आई वॉन्ट यू ऑल टू डू इज ओनली फॉर टूमोरो गो थ्रू द बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट अगेन एक बार Do not start working on it. हम लोग कल करेंगे उसको क्लास में साथ में एवरी वन ऑफ अस विल डू यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द बैकग्राउंड एक बार एंड दैट्स इट देन वील टूमोरो कंटिन्यू फ्रॉम होम सो इफ एनी वन ऑफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग टूमोरो वेन विल बी द्लास दिस टाइम ओनली लेट मोस्ट प्रॉब्ली इन द आफ्टरनून टाइम वील डिस्कस दैट इन द ग्रुप आई विल आस्क सूटेबिलिटी जब होगा तब उसके अकॉर्डिंग वील टेक so that's not an issue anything else so uh, matlab is particular paper mein they don't have any documents like right? like study material jaise baki ct papers mein tha so this paper is more over like jitna practice karo that is good right correct correct so two things obviously practicing but what i believe is smartly practicing kyunki khali hum log khali practice karte ja rahe hain aisa bhi nahi we need to uh, build our own way of doing things 
तो आई विल शो यू द इजिएस्ट वे क्योंकि अगर आप एक अप्रोच रखोगे पूरे जगह पे कि आपने चेक्स डाला तो आप उसको कलर करियो रेड से आपने मार्किंग किया येलो से कुछ तो तीन चार ऐसा फॉर्मेटिंग तीन चार तरीका ये अगर हम लोग बना के रखें तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा बिकॉज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स यहाँ पे सो दीज आर दिंग्स ऑल्सो टाइम बाउंड प्रैक्टिसिंग जो हम लोग को करना है सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल ओनली हेल्प अस कोई एक्स्ट्रा मटीरियल इज नॉट देर फॉर सीपी टू एज सच Uh, everything I covered in my PPT and as and when we move ahead, there will be pointers which I'll be adding to my PPT so that you all can keep in mind these small small tips and tricks. Okay, I say there is no material which you have to go through and you have to learn as such. Okay, and regarding the INI and IFOA, so which one is better? Like I haven't decided yet. The INI is the one, or IFOA is the one. सी मेरे लिए मैं अगर बोलू नॉट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन इजी हो गया डिफिकल्ट मेरे लिए ऑलवेज आई एफ ओए क्यों क्योंकि दो दिन है लाइक पेपर वन एक दिन है नेक्स्ट डे यू हैव पेपर टू इन केस ऑफ आई आई यू हैव इट ऑन द वेरी सेम डे तो अगर यू आर लाइक इन अ स्टेट की आप कंटिन्यूसली दो एग्जाम दे सकते हो पहले आपने थ्री आर्स फिफ्टीन मिनट्स सो फिफ्टीन मिनट्स है तो ऑब्वियसली फिफ्टीन मिनट एक्स्ट्रा एक्सटेंड होगा इन ऑर्डर टू सबमिट एन ऑल सो थ्री आर्स फिफ्टीन मिनट्स का पहला पेपर देन मे बी वन वन एंड हाफ आवर्स का जो आपको ब्रेक मिला एंड देन यू हैव थ्री आर्स फिफ्टीन मिनट्स हाफ एन आवर फॉर द नेक्स्ट पेपर सो इफ यू हैव दिस कैपेसिटी का पूरा दिन दे पाओ पेपर बिकॉज आपको पूरा दिन ही जाएगा ऑलमोस्ट तो आप गो फॉर आई आई देर इज नो वे कि आई आई ईजी है आई एफ ओ ईजी है ऐसा बिल्कुल नहीं है ठीक है तो प्रैक्टिसिंग इज द की दोनों में क्योंकि और कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं मॉडल्स दोनों में आते हैं एंड वैसा नहीं कि एक में ईजी आते एक में डिफिकल्ट आते इट विल डिपेंड कि आपको उस समय मॉडल स्ट्राइक कर रहे कि नहीं सो अगेन फ्रॉम माई परस्पेक्टिव आई वुड सजेस्ट कि आई एफ ओ इसे करो क्योंकि दो अलग अलग दिन है यू विल नॉट बी टायर्ड बिल दिस पेपर वन अगेन थ्री आर सिफ्टीन मिनट्स के लिए बैठ के पेपर दे रहे हो तो इट इज टायरिंग ऑब्वियसली एंड फिर वापस यू आर सिटिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन सो इफ यू कैन टेक अप दैट यू कैन गो फॉर आई आई एंड अगेन मार्च में है आई आई से आई एफ ओए का अप्रिल एंड में है सो वन मंथ का गैप है आपको वन मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा इफ यू गो फॉर आई आई एफ ओए सो ऑल दीज पैरामीटर्स प्रोज एंड कॉन्स आप एक लिस्ट बना लो एंड देन यू डिसाइड की आपको किससे देना है मतलब वैसा कुछ नहीं है ना कि पेपर क्वालिटी लाइक आई ए आई का ज्यादा टफ होता है कंपेयर टू आई एफ ऐसा नहीं है राइट नो नो नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल क्योंकि मॉडल है ना कि आप भाई मैं बोल रही कि हो सकता है आई ए आई का उस टर्म में मॉडल ऐसा है कि आपको स्ट्राइक कर गया और आई एफ ओ का नहीं किया बट वैसा वैसा भी हो सकता है सो दैट इज नॉट अ की पॉइंट ओवर है बस हाँ एक चीज है कि आपको समरी एंड ऑडिटोरियल वर्ड में नहीं लिख के आपको एक्सेल में ही लिखना होता है इन केस ऑफ आई आई आपको वर्ड एक ही फाइल सबमिट करना है विच इज योर एक्सेल फाइल उसी में आपका ऑडिट रेल जाएगा एंड सेकेंड पेपर में समरी जाएगा इन केस ऑफ आई एफ ओ आपको दो फाइल सबमिट करने होते हैं स्प्रेडशीट एंड योर वर्ड फाइल वर्ड फाइल में आपका ऑडिट रेल एंड समरी जाता है अलग से ओके सो यू मेक अ लिस्ट नो टूडे ओनली एंड डिसाइडेड टूडे इट सेल्फ टूडे और टूमोरो बिकॉज देन ओनली एंड आई आई का आई डोंट थिंक ज्यादा पेपर्स दिए हुए हैं फॉर सी पी टू एंड सी पी थ्री इन केस ऑफ आई आई दे रिमूव द पेपर्स दे जस्ट कीप इट मे बी दो तीन टर्म का पेपर रखते हैं वेर एज इन केस ऑफ आई एफ ओ ए यू विल गेट ऑल द पेपर्स ऑल द पास्ट पेपर्स आई एफ ओ ए में दैट इज नॉट द केस आई आई में सॉरी दैट इज नॉट द केस सीपी थ्री का आई एम श्योर सीपी टू का आई एम नॉट श्योर बट आई जहां तक आई रिमेम्बर दे keep only two three terms ka paper in case of ias so we will not have many question papers to practice in case of ia that is there wo cheez ek aur hai so yeah make a list of pro, pros and cons aapko jo bhi suitable lage and then you go for uh, whichever institute you want to okay you can discuss it with me also no वैसा कोई दिक्कत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग मुझे आई एफ ओ इस चीज में बेटर लगता है बिकॉज एक दिन दो पेपर देना इज नॉट वॉट आई फील कम्फर्टेबल विथ दैट्स इट एनी मोर क्वेश्चन यू ऑल है सो आई बिलीव नो मोर क्वेश्चन तो कल आई विल लेट यू ऑल नो द टाइमिंग 
and uh, we we'll, you just have to go through the model once again uh, nothing else we'll be doing it in class itself okay okay thank you thank you thank you thank you, thank you. bye bye bye, bye.